CUPEX is urging the government to build a health clinic at the Customs Immigration and Quarantine CIQ Complex at Sultan Iskandar Building and Sultan Abu Bakar Complex in Johor Bahru. According to its president, Dato Azemuda, officers on duty were suffering from breathing problems due to the poor ventilation systems. Yang 8 jam, 9 jam, yang duduk situ terpaksa hidup bau gas, bau asap, asap-asap kenderaan yang memberi kesan yang langsung. Kita tidak ada uh, tak ada apa nama ni uh, ventilation yang keluar untuk udara itu keluar. Dia circulation dalam ni saja. Ini membahaya. Jadi uh, kita kita amat berharap supaya uh, yang ketiganya kerajaan untukkan dalam bajetnya uh, kepada bangunan bina ini termasuk juga bangunan di second link untuk mem- membina uh, pusat kesihatan kecil. Pusat kesihatan kecil ni ataupun kita panggil klinik harian lah. Dan klinik harian ini bukan boleh saja di, diguna oleh anggota-anggota yang bertugas di sini. Kita ada dalam hampir 2,000 lebih, 3,000. Kita juga ada ramai orang awam yang terhidu dengan kesan-kesan bau dan sebagainya. Gas-gas peracu dan sebagainya boleh dirawat secara lebih cepat, secara in situ di bangunan BSI ini. He also urged that the government extend the welfare allowance given to immigration officers at the Enforcement and Deport Department to the officers working at the CIQ. Meanwhile, Malaysia Customs Officers Association President Abdul Malik Mohammad Zain said a request for backscatter scanners had been sent to the government but implementation was slow. Malaysia pergi bahas sini, tanya anda luluskan untuk 40 unit untuk seluruh negara. Bagaimana proses pemasukan tak sampai lagi? Cuma sekarang ini mungkin ada dalam 3 empat unit pun sampai lah. Yang lain kita tunggu masa. Di mana dah dulu diluluskan oleh kerajaan 40 unit untuk mesin pengiriman masuk ke dalam kastam. Nampak? Tapi tak kira yang tu. Kita kira yang sini dah mati. Isi sini dah mati. Mana yang mati harus dibuang, diganti dengan yang baru. Cara mana nak ganti, jangan tanya kita. He added that the backscatter scanner was important to X-ray scan a lorry from top to bottom and detect any contraband. Azay and Abdul Malik were met by reporters after holding a dialogue session with workers at the BSI CIQ building on Thursday.